नो लेट एस डिस्कस द पॉइंट सर्कम सेंटर कि सर्कम सेंटर क्या होता है सर्कम सेंटर है कि अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाते हो ए बी सी के तो जो जहां वो मीट करते हैं दे आर यार दैट पॉइंट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर देखो कैसे मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ये इसका बनाया ये और इस साइड का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया यहां पर दीज आर ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मतलब दिस इज अ पॉइंट सी ठीक है पहली बात पर ये जो सारे बनाए हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मींस कि आपने बीसी को मिडल पॉइंट से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ठीक है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल्टीट्यूड ठीक है याद रखना अभी अगला जो हम केस करेंगे वो करेंगे ऑल्टीट्यूड का जिसमें ऑर्थो सेंटर बनता है तो so, इसमें जरूरी नहीं है कि जो ये बी ये मैं लाइन बनाता हूं ये वाली ये देखो ये हल्की सी टेढ़ी भी है तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बने हो सकता है ये अलग अलग हो नो वॉट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस सर्कल ये सर्कल क्यों बनाया है ये सर्कल इसलिए बनाया है क्योंकि अगर आप सी से रेडियस बनाओगे सी का और सर्कल ड्रॉ करोगे तो दिस विल टच ऑल द थ्री वर्टिस ऑफ दी ट्राइंगल ठीक है ये प्रॉपर्टी होती है सर्कम सेंटर की और इसके पॉइंट्स क्या हो जाते हैं सी का एक्स वन साइन टू ए प्लस एक्स टू साइन टू बी कैपिटल बी मतलब एंगल ठीक है ना प्लस एक्स थ्री साइन थ्री सी अपॉन साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन थ्री सी ठीक है ऐसे ही सिमिलरली वाई के लिए हो जाएगा तो सॉरी साइन थ्री सी गलत दिख दिया मैंने बार बार ये टू सी होगा यार इतना तो गलती पकड़ लिया करो क्योंकि सारा सिमेट्री है तो अगर टू बी ये चल रहा है तो यहां भी टू सी ही होगा थ्री सी नहीं होगा ठीक है सो ये हो गया आपका सर्कम सेंटर वाला पॉइंट और वैसे इसका फॉर्मूला भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपको जैसे आर दे रखा है राइट राइट एंगल ट्राइंगल तो उसका जो हाइपोटेन्यूस का मिडल पॉइंट होता है वो सर्कम सेंटर होता है ठीक है तो अगर इससे मैं यहां से इतना रेडियस लेके ड्रॉ करूंगा सर्कल ठीक है तो ये एक याद रख सकते हो कि जो राइट हैंड राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज योर सर्कम सेंटर ओके नाउ वी कम टू लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज ऑफ ट्राइंगल विच इज ऑर्थो सेंटर ऑर्थो सेंटर क्या होता है The points where altitudes of the vertices meet. ठीक है अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी रिमाइंड कराया था कि altitudes are different from perpendicular bisectors. ठीक है perpendicular bisectors को हम कैसे बनाते हैं Side का मिड पॉइंट निकालते हैं और उसके ऊपर perpendicular to that line draw करते हैं Altitude क्या होता है A से आपने perpendicular draw करा है line BC पे तो देखो it is not necessary कि ये इसको दो parts में divide करे So BD मे और मे नॉट बी इक्वल टू योर डी सी ठीक है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो हमें ये भी नहीं पता ठीक है तो ये हम नहीं लिखेंगे यहां पर मैं डिस्ट उठा लू ओके सो ये जो तीन पॉइंट जहां मीट तीन लाइन जहां मीट करेंगे उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर और ऑर्थो सेंटर का पॉइंट क्या होते हैं एक्स वन टेन ए प्लस एक्स टू टेन बी प्लस x3 tan c और देखो डिनोमिनेटर में अगर आपने नोटिस करा हो तो हमेशा वही लिखते हैं जो x1 का कोफिशियंट है प्लस x2 का कोफिशियंट प्लस x3 का कोफिशियंट सिमिलरली x ये जगह y रिप्लेस कर दो तो उसका ऑर्डिनेट आ जाता है ठीक है तो ये था जनरल डेफिनेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर अब हम कुछ करते हैं प्रॉपर्टी जिनसे जो मेजर प्रॉपर्टीज है जो यूज जनरली होती है जिससे हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है तो ऑर्थो uh, सेंटर को मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं सर्कम सेंटर को मैं अभी फॉर द टाइमिंग सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं लिख देता हूं ऑर्थो सेंटर तो ओ ही है आपका सर्कम इज बी एंड सेंट्रोइड इज जी सो एक इनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि ऑल दीज थ्री पॉइंट लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन ठीक है तो इसको याद कैसे करोगे मैं एक मिनट डायग्राम हटा देता हूं सो हाउ डू यू रिमेंबर इट इज वेरी इजी इन द सेंस दैट ओ जी सी लिखो 
ठीक है ओजीसी ऑयल गैस का ऑपरेशन कैसे भी याद कर लो यार इसे ओजीसी याद होना चाहिए मेरे को ओजीसी से याद हो जाता है ठीक है ऑयल गैस का ऑपरेशन ऑफ इंडिया कुछ भी लिख लो इसको तो ओ का मतलब वो आपका ऑर्थो सेंटर जी इज योर सेंट्रॉइड एंड सी इज योर सरगम सेंटर फर्स्ट पॉइंट इज लाइन में लाइक करते हैं सेकेंड पॉइंट जो G है G डिवाइड द पॉइंट O एन C इन द रेशो टू इज टू वन सो दैट मीन ओ जी बाई जी सी इज इक्वल टू टू बाई वन एक ये बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है इन तीन पॉइंट की ठीक है जो ये याद रखना अदरवाइज कई कई बार हम लोग भूल जाते हैं इसको ठीक है कई और प्रॉपर्टीज भी दे रखी है सम की प्रॉपर्टीज करके उन्हें पढ़ लेना वैसे काफी ऑब्वियस भी है और जो याद जैसे जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको याद करने की जरूरत भी नहीं है कि ट्राइंगल के अगर ये साइज हैं तो अगर एक जीरो हो जाए तो क्या होगा यू कैन जस्ट पुट इन द फॉर्मूला और उस फॉर्मूला से ही जल्दी आ जाता है ठीक है करने को हम इसके अब एक दो क्वेश्चन करेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू आर मेन चैप्टर स्ट्रेट लाइन दो जो इलेस्ट्रेशन आपके पैकेज में दिए हुए इस टॉपिक के बाद दे आर वेरी इजी आई एम जस्ट वन डिस्कस टू ऑफ देम क्योंकि उसके बाद वाले जो हैं, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट सिर्फ आपको साइड्स की लेंथ निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मुला से और उसमें फॉर्मुला में बुट करनी है सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम इसको भी मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा ट्वेंटी फिफ्थ इलेस्ट्रेशन को देखो इसमें क्या गिवन है कि आपको बोल रखा है एक पॉइंट दे रखा है ए वन कमा वन ऑफ अ ट्राइंगल एंड यू आर गिवन टू मिड पॉइंट ऑफ दी अदर साइड ठीक है एक दिया हुआ माइनस टू एक दिया हुआ फाइव बाय और आपको क्या फाइंड करना है इसका इन सेंटर और सेंट्रॉइड ठीक है कुछ भी नहीं है यार इट्स इजी मिड पॉइंट दे रखा है तो आप इसको सेक्शन फॉर्मुला से मिड पॉइंट के सी पॉइंट निकाल सकते हो मिड पॉइंट अगर इसका देखो क्या होगा अगर मैं इसको एक्स और वाई मानता हूं तो एक्स प्लस वन बाई टू विल बी फाइव टू को उधर ले गया टेन तो ये क्या आ गया नाइन ठीक है इजी था उसी तरीके से अगर वाई मानता हूं वाई प्लस वन बाय टू इंटू टू टू हो गया फोर हो गया माइनस वन इज थ्री सिमिलरली बी का क्या होगा x कॉमा वाई अगेन मान लो x प्लस वन बाई टू इज ही माइनस टू टू को देखा माइनस फोर माइनस वन आया तो माइनस फाइव सिमिलरली y प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू सिक्स सिक्स प्लस ये आ गया फाइव तो माइनस फाइव बाई फाइव ये वाला पॉइंट हो गया और इसका मिड पॉइंट तो आप निकाल ही सकते हो ऐड करो फोर बाई टू टू आया इसको ऐड करा ए टू कॉमा फोर सो ये आपके सारे पॉइंट्स आ गए अब इसमें आपको सब कुछ पता है कुछ भी पूछो ये तो आप निकाल सकते हो सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आसान है उसको मेरे ख्याल से डिस्कस ही कर लेते हैं कि आपको दे रखा है दैट ऑर्थो सेंटर दे रखा है और सर्कम सेंटर दे रखा है एंड यू हैव टू यू हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ सेंट्रॉइड आपको ये प्रॉपर्टी करी है आपने ओ जी सी की जी जो है विल डिवाइड ओ एन सी इन टू टू वन रेशो बस वो लगाओ उसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी कोई टफ नहीं है अगले क्वेश्चन में देखो आपको कॉस इनवर्स दे रखा है कॉस इनवर्स दे रखा है कॉस की वैल्यू निकालो कॉस इनवर्स इज इक्वल टू फोर फाइव फाइव दे रखा था ठीक है तो उससे कॉस की वैल्यू निकाल लो साइन की वैल्यू निकालो कैसे निकालोगे अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वेयर करके उधर से साइन टू है साइन टू बी की वैल्यू निकालनी है साइन टू ए क्या होता है टू साइन ए कॉस ए ऐसे ही करके साइन टू बी निकाल लो ठीक है तो इससे आई थिंक मोर देन सफिशियंट नहीं है बहुत आसान प्रॉब्लम है डू इट ऑन योर ओन ठीक है नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक द मेन चैप्टर स्ट्रेट लाइन